What the hell did you do? Why the bloody damn gun point in Nurtarep? I know. I know the reason. Sugurth Bandam. But she won't know. That Sugurth Bandam is a marabatti. He is a good guy. I am sure he was exploiting your friendship. I am not sure that, sir. What? I am not sure that he was exploiting your friendship. He was exploiting your investigation. He was exploiting your friendship. പക്ഷെ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ അവനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാനെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ അത് ചെയ്തില്ല സാർ ഓഹോ അപ്പൊ വാഞ്ചി ഇപ്പോഴും തിരുനക്കര തന്നെ എങ്കിൽ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ തന്റെ ഈ ചങ്ങാതി മൂലം അഡ്വക്കേറ്റ് നാരായണൻ തമ്പിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്കായിരിക്കും ഇല്ല സാർ സാറിന്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലും മിലന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലും ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് നാരായണൻ തമ്പി എന്നല്ല ആരെയും മിലൻ പോൾ കൊല്ലാൻ പോകുന്നില്ല ഹലോ ഞാൻ ആശ്രയ മില വലിയ അബദ്ധത്തിലേക്കാണ് നീ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നീ പിന്മാറണം ഇല്ല ശ്രീ ഇനി എനിക്കതിന് ആവില്ല കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്കതൊരു പ്രതികാരമല്ല കടമയാണ് മില നീ ഒരു നാരായണൻ തമ്പിയെ കൊന്നുവെന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ ഒന്നും മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഒരുത്തൻ വീഴുമ്പോൾ മറ്റൊൻപത് പേര് വരും അറിയാം കയ്യിൽ പണവും രക്ഷിക്കാൻ ഒരു നാരായണൻ തമ്പി ഉണ്ടെന്ന ധൈര്യത്തിൽ പെണ്ണിന്റെ മടിക്കൂത്തഴിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവൻ ഇനിയൊന്ന് അറച്ചാൽ എനിക്കത് മതി പിന്നെ എനിക്ക് അയാളെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കില്ല ശ്രീ കീഴടങ്ങും അത് നിനക്ക് മുമ്പിൽ തന്നെ ആവണോ എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം നീ എൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ കീഴടങ്ങും വില അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ അത് അഡ്വക്കേറ്റ് നാരായണൻ തമ്പിയെ കൊന്നിട്ടാവില്ല എന്ന് മാത്രം ഹലോ ഹലോ ഒരു വിപ്ലവകാരിയുടെ മകനായത് കൊണ്ടാവാം അഖിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായതും നീയെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ തയ്യാറായതും പക്ഷെ മറ്റു പലർക്കും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് തോന്നുന്നു നീയൊക്കെ എന്റെ അവസ്ഥയിലുള്ള ഏതൊരാളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്തത് പറ എന്ത് ഹെൽപ്പാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ നീയക്ക് ഇതിനകം നാരായണൻ തമ്പിയുടെ ഒരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകണം ഫോർ എ കോംപ്രമൈസ് മീറ്റിംഗ് അതെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് അയാൾ വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അതിനോട് വളരെ റൂഡായിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തത് ഇനി അത് വേണ്ട നീ അയാളെ വിളിക്കണം എന്നിട്ട് പറയണം ഈ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതി ഹോട്ടൽ ഇമ്പീരിയൽ സൂട്ടിൽ അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് മീറ്റിംഗിന് നീയെ തയ്യാറാണെന്ന് എനിക്ക് നാരായണൻ തമ്പിയിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് വേ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഈ മീറ്റിംഗ് കണക്കിലധികം സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന കേസിൽ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി സിറിയക് മാമ്പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് അഭിഭാഷകർ ചേർന്ന് ഇവിടെ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്നു ഈ വരുന്ന പതിനേഴാം തീയതി ഹോട്ടൽ ഇമ്പീരിയൽ സ്യൂട്ടിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് നാരായണൻ തമ്പിയാണ് സ്വീകരണ കമ്മിറ്റിയിലെ പ്രധാനി മില അതിനിടക്കേറി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ലോയേഴ്സും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന് ഇതേ ദിവസം സ്വീകരണം നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒരു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തുന്നതാണ് അറിയാം മകൽ എസ് പി മുതൽ താഴോട്ടുള്ള മുഴുവൻ പോലീസുകാരും അന്ന് ആ ഹോട്ടലിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതും അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെവൻറ്റീൻത്തിലെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത് അന്നേ ദിവസം എല്ലാ കണ്ണുകളും സമരക്കാരിലും ഫോർമർ സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജിലുമാവും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ഒരാളുടെ ഒരാളുടെ കണ്ണുകൾ ഒഴിച്ച് ആ കണ്ണുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാനായാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടിൽ വിജയിച്ചിരിക്കും ഇത് 
മൂന്ന് കെട്ടി രസിച്ചു നിൽക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോർട്സും ഏ വിത്തിൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇവിടെത്തും അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ സംഭവിക്കാതെ നോക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നിങ്ങളായിരുന്നു വക്കീല് നിങ്ങളുടെ ഈ ഫംഗ്ഷനും ചീഫ് ഗസ്റ്റിനേക്കാളും ഒക്കെ ഇപ്പൊ പോലീസിന് മുഖ്യം ഇവിടെ ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹലോ ഹലോ ഞാൻ നീയാണ് ആ നീ പറയൂ ഞാനിവിടെ ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ പോലീസും ബഹളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാത്തത് ആ അത് നന്നായി കഴിയുന്നതും വേഗം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഫ്രീ ആവാം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം ഈ ഹോട്ടലിന് പുറകിലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ അവിടെ കാണും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവരെ പഠിച്ച് തിരിച്ചു പോകണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അയ്യോ ഒരിക്കലും അല്ല സാർ ഇവരെ തുരത്താനുള്ള ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ സാറിന്റെ പേരിൽ ഒരു ലാത്തി ചാർജ് നടന്നാൽ ഒടുവിൽ അതിന്റെ ചീത്ത പേര് വരുന്ന സാറിന് തന്നെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സാറിനത് ഡ്രൈവർ വണ്ടി എടുക്കുക ഹോട്ടലിന്റെ അടുത്തുള്ള പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിംഗിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഹലോ നിയ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ െ അതേടോ ഈ നാവ് കൊണ്ട് ജീവനോടെ പലവട്ടം താൻ കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയ മേരി പൗലോസിന്റെ മകൻ തന്നെ തീർക്കാൻ 
ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും അവകാശമുള്ളയാണ് ശരിക്കും 